encuentra recluida en la cárcel femenil de Hermosillo, Sonora. Hace más de cuatro años fue acusada de robar dinero y joyas al gobernador Guillermo Padres y a su esposa. Era empleada doméstica de la familia Padres desde hacía siete años. La denuncia en contra de Gisela fue interpuesta a nombre del gobernador Guillermo Padres por el director administrativo del Ejecutivo del Estado de Sonora, Luis Fernando Sánchez. La acusó de robo agravado. En la denuncia señalan que el día 13 de marzo, cuando el gobernador se disponía a ir a su rancho, no encontró la caja de cartón de su computadora personal, donde tenía guardado el dinero para hacer unos pagos. Que al buscar el dinero, su esposa también se percata que faltan algunas joyas. Indican que el dinero robado asciende a 450 mil pesos y el valor de las joyas a 150 mil. En la denuncia dicen que desconocen el día exacto del robo, pero que el 2 de marzo la esposa del gobernador se acuerda de haber visto la bolsa de papel que contenía las joyas. También precisan que por ese tiempo cerca de cinco mujeres realizaron la limpieza de la recámara. En octubre del 2011, Punto de Partida documentó el caso de Gisela, quien fue golpeada y torturada para declararse culpable del robo. La asfixiaban con una bolsa. Y la siguieron golpeando y golpeando. Así la dejaron cuando se la llevaron a la PI. La agarraron a golpes. A ella le pegaron con una tabla mojada en sus pies. Interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora en contra de la Policía Estatal Investigadora por abuso de autoridad, detención arbitraria y tortura. En la denuncia del 18 de marzo del 2011, relata que fue encerrada en contra de su voluntad en casa de gobierno y posteriormente en las instalaciones de la policía fue golpeada para declararse culpable. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora se deslindó del caso. Es muy fácil tratar de fingar una responsabilidad o tratar de politizar un tema por tratarse de figuras públicas y en este caso un mandatario del Estado. Quien sí actuó fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El 31 de octubre del 2013 emitió la recomendación número 54-2013 al gobierno de Sonora por la tortura y detención arbitraria de Gisela Peraza. La CNDH solicitó al gobierno de Guillermo Padres reparar el daño ocasionado a la víctima, brindar atención médica y psicológica para restablecer su salud física y emocional. También pidió fincar responsabilidad penal y administrativa en contra de los elementos policíacos que la torturaron. Pero el gobierno panista de Guillermo Padres no acató la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No ha habido ninguna ilegalidad. Eh, aparte de los malos tratos, la golpiza, las detenciones ilegales de todo, el, el Poder Ejecutivo ha estado eh, sujeto al Poder Judicial y el Ejecutivo. O sea, dos poderes están en manos de una persona. El pasado 2 de junio, Gisela obtendría su libertad a cumplir su condena de cuatro años y dos meses en prisión. Pero las autoridades penitenciarias no la dejaron salir. Horas antes de que dejara la cárcel, argumentaron que encontraron droga en su celda. El viejo es de lo que hizo que mi hija saliera. Por eso le mandó sembrar droga, porque él le mandó sembrar la droga. Qué casualidad que hasta ahora se la encontraron. Ahora, esta pobre muchacha y la familia ha sufrido lo indescifrable. ¿Qué, ¿Qué le tiene miedo el gobernador que declare esta pobre muchacha que no le permite salir? El abogado y la familia de Gisela acusan al gobernador Guillermo Padres de haber tratado de comprar su silencio. Le mandó ofrecer dinero ahí a la cárcel y ahí entró la gente a negociar según esto, queriéndola convencer, acompañada de Ornelas. El Ricardo Ornelas es el director de esta casa, el docente penitenciario. Querían que ella se fuera. Pero esa era la condición que, yo, que él ponía, que mi hija saliera fuera del Estado. Para que no hablara, para que no, no, no tuviera ninguna entrevista con periodistas. Mi hija no aceptó ese dinero. No aceptó porque ella tiene, tiene su vida. La Procuraduría de Justicia del Estado de Sonora inició el expediente número 402-15 diagonal en contra de Gisela Peraza por los delitos en contra de la salud en su modalidad de narcomenudeo, por la posesión de metanfetamina con fines de venta. Aquí es donde están poniendo a disposición a, a ella, a, 
Alejandro Lama. El juez octavo, a las 12.49 estaba funcionando. Uh -huh. Cuando el, el, el personal que llegó a hacer el cateo llegó más o menos como a las 7, 8. Nunca hacen una navegación tan rápida. En 2, 3 horas ya estaba funcionando. La única, la, la única acusación que tiene es de los mismos policías. En los cuatro años que Gisela lleva detenida, ha estado en diversas cárceles. Primero la ingresaron en Guatabampo, a 356 kilómetros de donde vive su familia y el juzgado que lleva su caso. Luego la movieron a San Luis Río Colorado, a 628 kilómetros de la capital sonorense. Posteriormente, la recluyeron en el penal femenil de Hermosillo. Para nosotros, Gisela va secuestrada. Está secuestrada, como siempre está en su libertad. Que siempre está secuestrada. ¿Cuánto tiempo va a estar más tiempo en la casa, Gisela? Los años que ese desgraciado quiera. ¿Por qué? Porque las autoridades se venden con él. Porque tienen miedo. Lo presentaba anoche por Denise Merkel en punto de partida. En la Ciudad de México se